身为一个产油国，我们却在砍人民的燃油或者是柴油的这个津贴。首先，第一个，我们取消这种燃油津贴、柴油津贴，是不是真的能够改善国家财务状况？去年的这个发展来看，它似乎不是中低下收入的，它每一次一打个油的这个津贴，对它来讲是实实在在的一个感受。但是你把这个津贴拿掉了，它就会有实实在在的痛苦。不要再相信，如果有任何政治人物或政党告诉你说，我一旦执政，明天这个油价就能够下降，不需要任何。痛楚情况底下，我也能够进行经济改革。嗯、你知道说这句话已经不能够再相信，因为没有任何一个经济改革是没有痛楚的，没有痛楚的那个不叫经济改革，那个叫经济大派送。到底政府有没有去思考到说要如何来增加你的收入的方式来解决你的赤字？嗯、因为国家的这个收入的来源大部分就来自一个税收,收，包括我们之前的 GST。我之前想要问这件事情 ，A B C D E F G S T， <笑>那歌还记得怎么唱吗？张副部长。<笑>所以你在收看以及收听的是由财经所制作的《自由时事》。那么今天呢，我们要来聊的就是这个最近大家讨论的风风火火的。啊，就是关于这个柴油津贴被砍掉的这件事情啊。其实呢，我们要来针对整个的这个燃油补贴的这样子的一个事情，还有针对性的这些津贴的这样的一个议题呢，我们要来进行一些比较深度的讨论啊。那我们先来欢迎我们的好朋友黄金荣博士。嗨，林姐你好。是。那么最近其实安华他就宣布了，呃，就是这样子的新的政策啊，针对性的这个燃油补贴政策、嗯。那么其实我们都看到说是从柴油开始嘛，然后。然后，呃，他是说预计每一年可以省下大约四十亿令吉啊。那安华也强调说，这项的这个措施呢，不会影响中低收入户的群体，而是取消了有钱人啊、呃，还有外国人的这个燃油补贴。然后这项的措施呢，真的只是影响到了所谓的高收入群体吗？还是说，其实它会影响到许多的产业以及企业呢？或者是它是否真的是会来加剧呃我们所谓的通膨这样子的一个状况呢？大家的现在的购买力似乎也因为通膨的关系呢，我们看到有很多人在抱怨啊、哦。博士，我们现在厘清一件事情好不好？嗯、就是说，我们其实我们国家的财政状况真的现在有这么糟糕吗？如果我们不赶快来进行这个呃这个津贴改革的制度的话，我们的国家是不是就真的快要完蛋、快要破产了？当然，首先我在听到你刚才在讲述。呃，就是我们首先安华给的那个理由的时候，包括说能够省下四十亿啊，然后就说只是影响啊、呃、这个高收入群体啊，不影响低收入群体，不会导致通膨等等。我在想说，当这些话说多了，是不是自己还真的会相信？而正当他其实跟我们所谓所面对到的、看到的事实不符合。那为什么这么说呢？当然就直接回到你刚才问的这个问题，就是说，首先关于我们的国家财务状况这个问题，我们因为能够省下四十亿，首先我说四十亿，那是一个什么概念？我们国家一年的，呃，这个财政预算超过三千亿，所以四十亿那是一个连，就是大概一八千左右这样的一个比例，是非常的少。更何况，我们不要再说，当你取消了这个柴油津贴，省下所谓的四十亿的时候，那一笔钱其实你也会用在其他的津贴上。换句话说，什么呢？它其实对国家的财务是没有任何影响的，对吧？我觉得这是第一点。然后第二点就是说，其实我们每一次在看，呃，国家的这个财政收入。就是用来呃，这个在津贴好这一个这个项目的这个开销，我们这么多年来的的这个占比，大概从很到很多时候都是单位数的，就是说在十十个百分比以下的。那有一些时候它当然会超过十个百分比，但有分别有三个时候，它其实是等百分比是高过二十八线的。那三个时候分别就是当我们前任首相阿卜杜拉巴达威。当他第一次在二零零九年大选之前提出要做津贴改革的时候，当时候的那个呃津贴开销就占了国家呃这个行政开销超过二十八千，所以那是第一次他要提改革。后来第二次纳吉提改革的时候，就二零一二年、一三年那个时候，这是推改革的那个时候也有超过二十八千，然后去年。也又超过了二十八线，所以我们又再次提出这个津贴改革。所以那个理由，当然我们纯粹就这一点来看，说，哎，它是很很名正言顺的，对吧？因为你这个津贴的这个占比那么高，是不是应该要如此做呢？但我其实我又想反问一句，是什么呢？就是说，我们的这个整个行政开销，就是在嗯津贴这一块，二零二二年的时候六百多亿。
，二零二三年七百多亿。但我就就想问一个问题，但是一个一个疑问。二零二二年的时候，那个占比超过二十八，先花了六百多亿在津贴上，可能情有可原。为什么当时因为俄乌战争，我们油价每一桶上超近乎是一百三十八、一百四十美元一桶这样的一个价格，所以你需要做这样的事情。更或那个时候因为俄乌战争，然后出现很多我说这种粮食短缺的这个问题嘛，所以你可以理解。但是二零二三年，当我们刚才提到的时候，问题都已经。呃，退去的时候，当油价平均油价每桶大概就是在七十多块美元一桶，就那近乎砍了一半这样子一个一个价格的时候，但是我们的这个整个的津贴的支出却依然比二零二二年六百多亿还要更多，就去了七百多亿，百分比还是占了这个近乎二十三到二十五八千这样的一个比例。所以换句话说，什么？哎，这个似乎又跟我们所谓的柴油津贴、燃油津贴没有关系啊。为什么在我们燃油的这个价格来到一个非常低点？当然我不能够说那个超低点，但是七十多块免运桶那是一个正常的一个价格，这样的水平的时候，我们的这个津贴开销依然是比以往更多，所以它就引发了另外一个问题，就是说，首先第一个，我们取消这种燃油津贴、柴油津贴，是不是真的能够改善国家财务状况？因为似乎按过去去年的这个发展来看，它似乎不是，因为省下来的这个燃油津贴。它会用在其他相关的津贴上，我觉得对不对？这是另外一点。然后第二个，我觉得包括说什么东西，就是到底花在什么津贴上，我觉得这个是很重要的一个点。因为我们在谈燃油津贴的时候，它其实是一个，你哪怕多么不喜欢它，觉得说因为那个是会导致走私，然后呃，包括可能就便宜了外劳，便宜了这个呃其他国家，就是泰国跟新加坡人以外，但是你不能够否认的一件事情，就是它是实实在在的每一个。尤其是我说中低下收入的，他每一次一打个油的时候，他的这个津贴对他来讲是实实在在的一个感受。但是你把这个津贴拿掉了，换句话说什么呢？他就会有实实在在的痛苦。但你把这个津贴用来所谓津贴鸡蛋下降三毛钱，但是因为这个柴油津贴上涨，油费上涨，可能你今天你感受不到。或者说你把这个津贴用在改善道路、改善教育，而这个是他没有办法直接感受得到的痛楚跟这个好处。之间就出现了一个非常不平等的一个状况。我说，所以这个是一个每次我们在做执行财务津贴的时候，当你在考量国家财务的时候，你不得不回、不得不正视的一个一个方面。第三点，因为能杰刚才你提到嘛，哎，就是首相说这个只影响富人，我们常想说，哎，这个津贴很大部分都去了富人的身上，但我们其实忘了一点。什么呢？就是哪怕富人他确实在百分比上可能占的用的更多，但是他所享用到的这个柴油津贴、燃油津贴，对他本身的这个支出来讲，比例是非常非常的小了。你哪怕拿掉，他大概就是埋怨两句，但他 OK 的，不会对他的这个消费能力产生任何的影响。但是你一旦拿掉了，对于中低下收入的群体的影响确实非常的大，所以这个我觉得说，在我们在执行的时候，是否真的说拿掉津贴，你的这个好处真的就能够直接回馈到说中低下层收入的身上，让他们的这个痛楚跟好处能够直接抵消？我觉得这个才是我们可能今天很大引起很大争议所在的一个地方。我觉得有很多事情可以讨论的，包括了我这样子听下来，我就觉得说我有点担心，说我们是不是砍错了津贴啊？就是因为我们是不是砍到了一个现在不是。这么样子急迫性要去砍的津贴，而且我们要来想这个所谓的津贴的改革，我们是要做针对性的这个补贴嘛？那但是我们现在呃，先来聊几个问题，就是说呃，现在有很多的业者啊，就是他们长期是在依赖着。柴油这种燃油在做生意的，比如说像是运输业者或者是旅游业者，他们现在都是感觉上就是蛮辛苦的。然后他们也一直在提出说，呃，希望说能够给他们更多的补贴。所以，博士，我的问题就是说，呃，如果现在有这么多的业者，他们是希望。就是能够恢复被补贴，然后政府也回应他们的这些诉求的话，那么其实我们究竟在砍的是什么呢？这个是一个很好的问题。我们到底究竟砍的是什么？为的是什么目的？嗯，所以这是我,我也是我觉得说，我们这一次在砍柴油津贴，包括接下来会出现的这个燃油津贴的的这个这个减免，我觉得它其实回到去一个很根本的一个一个问题，就是说你为何而减？你为何而取消掉这个柴油津贴？嗯像我刚才我们聊到的，为了国家财务做状况，可能很多人觉得那又是一个，但对我来说它不是。不仅因为说像我刚才提到的理由它不是以外，我觉得还有一个很重要的原因，就是因为这个呃，我们对有这个津贴，它其实是一个我们所谓的 social contract， 嗯哼，那是我们这么多年来政府跟
呃选民。啊，就是不同的各个阶层的选民之间的一个一个社会契约。那你不是不能够拿掉，但是我说你要首先第一个，我说要要有一个对的理由，然后要有一个正确的一个方式。我所谓的对的理由是什么？如果国家财务不是我们的这个焦点。他很多人，你问任何一个经济学家，他可能会说啊，那个是因为你能够让市场价格重新恢复自由浮动，所以你可以津贴，但不要直接控制那个价格，然后省省下的那个津贴，你才通过现金津贴的方式，让那些因为价格自由浮动而受到伤害的个别群体，然后都能够到得到这个这个补助，所以他才不会，呃，我们所谓扭曲我们经济行为。好了，这个东西说的其实很抽象。我说道理可能很多人都懂，但是说我们就要问一一个下一个问题，就是说你让市场价价格自由浮动的原因是什么？你为什么要让市场价格自由浮动？你到底担心扭曲的人的行为是什么？其实说穿了，我们担心被扭曲的市场行为，就是因为这个柴油，因为燃油，呃，就是有这个补贴。呃，非常变人为的变得便宜，所以你会过度使用它，而导致污染的这个问题。嗯，所以你就出现说啊，原来最终的目的就是我们不要人的行为，就是就环境保护这一块，就这个 global warming 地球暖化这一块，不要有这个行为的这个扭曲。所以你要把它拿掉以后，我们才会说啊，因为柴油贵的人也贵了，你不随意把车停在这个路旁，然后让它这个启动者就这样子排放。所以你希望能够改变这个行为，你也希望说，因为通过这个价格啊，我们大家会开始更多考虑说使用这个这个电子车，好，这个电动的这个车子，然后甚至说使用其他可能更节省能这更更节能的这个、这个车子。所以你你你因此想说，就是通过这个价格，然后改变人的行为，可以。我说可以，是因为说那个目标很正确啊。我们有这个零排碳的这个二零二五零年的这个目标，然后这个确保说不要极端气候、地球暖化这个问题也似乎非常正当。但问题是这个过程它确实是非常漫长的，因为我说我不是今天说柴油价格上升呢啊，我不再用柴油车，我就选择用节能车子。但节能车子哪来呢？我们没有这个替代选择，不是说我今天觉得说这个炒面贵，我马上就能够炒饭做替代。除非那个地态出现了，所以你才说做这个，呃，这个政策，我说你才有情有可原。嗯，所以我就是说，这个就回到去我刚才提到的，就是说，它不仅要为何而做，应该也包括说这个执行的过程。所以你当一这么子做下来的时候，你会发现说，我不是不明白政府的这个道理。但是问题是我确实感受到这个成本上涨这个压力，然后我现在也没有其他替代选择，我不能不用柴油车啊，没有柴油车，我还有什么车可以用？尤其在做的大型运输上，所以你给没有给我选择，它不像说我们可能个体接下来如果燃油价格上涨的时候，哎，我们可能可以使用公共交通。我们常说的嘛，本来说先完善公共交通，然后你才要再做这个燃油津贴改革这件事情，因为你让人民有选择，所以它的这个抵抗会少一些。是但我们似乎现在就是没有经过这样的过程。对我，我觉得博士你说的很对，就是说我们到底要怎么样子去执行这件事情啊、哦，才会让大家不会觉得说一下子这么痛，或者是一下子措手不及。因为确实现在有很多人觉得措手不及，包括了他刚啊宣布要取消柴油津贴，这个速度来得非常。的快，所以他讲了非常久，他就认为说大家都应该有心理准备了，所以他就就就突然间就杀个大家措手不及，然后就宣布了。那宣布之后呢，他的这个价格啊、呃，当然因为自由浮动的关系，你就看到说他是呃上升了百分之五十多，所以很多的业者呢就觉得有一点点来不及反应啊、哦。那博士，你刚才举的一个例子就是说，呃，包括了我们要等到说这个替代的方案就出来之后，我们才来进行。那除除了你刚才所举的这个。这个例子就是说，我们是不是要等到有，比如说电动车它更普及了之后，我们才来实施？你觉得还有哪一些的执行其实是有欠缺考虑的？然后是你可以建议政府说，其实应该要等到怎么样子的一个时机再来，或者是要事先做一些哪一些配套措施之后，才来进行宣布要来去取消津贴会比较好。我想可能有两个点，政府觉得我觉得能够做得更好的。嗯、首先，第一个就是说，如果我的这一次做这个津贴改革的目的，好，就是我是要往这个零排碳这个方向，我要催化国家在所有能源使用上的这个转型，往绿色转型的话，那你就会发现说，好，这个国家财政它其实的状况，它不是我担忧的这个课题。那如果是这样子的话，它一开始应该怎么样呢？一开始就是说我只是。
，我我把这个柴油津贴，这个柴油价格津贴取消以后。那所有所节省下来这个津贴，其实不应该有所谓回馈到国库上，或者用在其他不相干的津贴的这个补贴上。它其实应该所有节下来的、节省下来的这个所有的呃国家的这个收入，都直接用来反馈给那些因为津贴改革受到影响的每一个群体。嗯，不是分说啊，什么行业、什么个体、什么收入十万块钱以上的就不不能够，它不应该是这个样子的。所以它就好像所有任何的税制改革。本来的税制改革的目的，就是为了让整个的税收过程能够变得更有效率。它并不是因为要其他的这个理由。所以，但我在这个税制改革的过程当中，我要确我我只要确保说，它不影响财务状况，它不导致这个财政赤字，它也没有改善这个财政赤字问题，但 OK 的，因为那不是我最终目的。所以我所有我们所谓的 budget neutral， 所以它所有节下节省下来的这个国家的这个这个呃资源。像我说的，因为它直接全部都能够给予现金的这个津贴，所以首先那个那个阻挠，或者说那个第一那一刹那的这个抗拒，马上就减低很多。至少我知道说，哎，政府是体恤我们的这个整个处境，我才能够体恤说，好，政府这么做是为了国家这个转型，他也没有想要牺牲任何人，我们就全力配合。我觉得，我觉得这个是第一点，应该一开始的时候应该有这样子的一个大方向，然后可能时间久了，有一个时间表出来，就是说，好，针针对不同的这个群体的这个津贴，它会维持到什么时候，然后会逐步减免。那这个涉及就涉及到第二个，我说可以改善的地方，就是说你的整个执行方式嘛。你不是说我们在谈这个一发令，你为什么能够说在明年七月才开始？为什么？因为你就要让这个整个的这个企业，它的商家大小，无论大小，它有时间做这个准备。缓冲期，缓冲期，他不是说纯粹说我就是预告你，然后再执行，突然间隔夜就执行，而是真的是告诉了你一个时间点，然后就是在这个时间点之间，每一个企业都能够循着自己的财务能力，然后这个应云状况，然后去进行调整。反正就是我知道目的在哪儿，有人跑得快，有人跑得慢，只要我确保那个时间点一到，每一个人都在目的地就可以了嘛。嗯、所以包括说像这个，为什么不能够这样呢？再说才有才有这个津贴改革，我说你你可能可以宣告很久，<笑>不要忘记说，当他在决定做这个决定的时候的前一两个星期，嗯、他甚至还斥责呃外媒说：“哎，你们乱放消息，说我们在下半年要做这个津贴改革。”在斥责完了以后，两个礼拜以后，突然间就宣布说，两天后我就直接执行了。我说，这这个这个是像什么道理呢？所以我就为什么不能够就说好，我们在十月三十一号，今年不是说打个比方，十月三十一号，我们会以后一明年一月一号会正式采用的这个价格津贴会被取消掉。所以大家半年时间知道怎么做，包括说什么呢？啊，我知道到什么部门去申请。如果不在这个名单以内的，我至少能够通过我的这个组织，然后能够跟这个相关部门反映，能不能够把我们加入这个名单里头。然后也包括说，你知道申请这个过程，甚至在政府单位之间，因为当你的整个的指令下的太仓促的时候，部门之间其实也不晓得怎么做。我们其实还没有说到阿拉汉。我们还没有这个 detail， 然后整个过程要怎么做？他们甚至可能也没有办法帮企业能够好好的过渡，所以我说，甚至可能连政府这个执法单位本身，他自己也需要时间去消化上面下来的这个指令。我说这个有什么困难呢？我就不太明白为什么不能够往这个方式前进。最糟糕的就是现在我看到有一些状况，就是他现在现在就是这个政策已经上路了，他是边走边看的。是，然后现在呢，陆陆续续出现了很多不同的行业，大家来提出申诉说啊，我也要今天。我要津贴，其实感觉上非常的混乱哦。另外一个部分就是我们看到了说，在这个津贴上路之后呢，政府还非常严厉的告诉企业说：“哎，不要给我随便涨价啊！如果涨价的话，我要对付你啊！”我们不是在这市场自由价格自由浮动吗？对，是，就所以就是变成说，就是政府决定的事情可以自由浮动啊啊！那你你的价格，<笑>你的企业就不可以这个价格随意浮动，感觉上不太合理了。但是我想问两个问题。一个就是对于企业的冲击啊，就是现在如果他不让企业去自由的浮动大家的这个售价的话呢，那可能就是呃企业要自己去回收他自己的成本啊，那就会可能造成亏损的问题。第二个问题就是说。呃，我相信可能听话的企业也一定不是百分之百哦，因为大家都要继续的活下去嘛。所以这来到一个很关键的问题，就是会不会造成通货膨胀？大家的这个。这个勒紧裤带的这个日子，是不是真的要越勒越紧了？我说，企业之所以
呃困难的一个地点一个地方，在于说，因为也确实太长的一段时间，我们在这种柴油津贴、呃电费的这个津贴、水费的这个津贴上，我说都因为有长期的津贴，所以已经习惯了这样的应运环境。所以他不是说没有津贴，企业就就肯定会倒下来。要不然的话，新加坡、呃、中国、美国像这样子的这种经济大国，它可能中小型企业早就倒的倒倒光光了，对吧？但是在没有津贴情况底下，它也能够越做越大，都都是我们常说我们要学习的这个对象。所以我说我们不是不能够，但因为我们已经。就一开始我们说的 initial condition， 一开始就在那个环境，我们没有办法预期说企业它能够突然间就跳跃到另外一个一个不同的这个水平上。也更何况包括说很多的这种企业商业合作，它都是有合同的嘛。我已经刚刚签下了这个这个 contract， 哎，我的我的这个 quotation 刚好就是按这个价格，然后突然间改了。我说我我怎么来得及吸纳这个这个成本呢？我说所以就会面对很多这样的这个问题。所以像你说的，它只有两个两条路啊。如果我不吸纳这个成本的话，那我就必须转嫁。尤其是说，如果他不是直接面对消费者，如果你直接面对消费者，你直接转嫁的话，他可能还会消费者会直接转向。但是如果你你面向的是 B to B 的，你转嫁的话，可能下游的这个企业他也能够吸纳。为什么？因为它是其中一个部分而已嘛。反正它到时候吸纳以后，它也会转嫁给消费者。所以，它如果不这么做的话，自己可能就会受亏损。然后再小心一点呢，就没有办法经营下去。呃，尤其是像那种如果它是做运输，然后它做的是个体，然后它可能是租的。好，这样子的一种一种货车什么之类的，就变成它就非常困难。那你既然自己没有办法承受的话，那你只能够转嫁。所以它到最后会不会影响这个这个通膨？我我虽然不想这么说，但我会觉得它可能对通膨的影响不大。OK， 呃，大家不用那么担心。不大是因为说它是一个统计过程的必然结果。因为我们我们的统计的方式是什么？如果大家有留意的话，我们统对对通膨的统计是说，它是按照消费者的不同的项目，比如说我在呃外卖、在食物上、在服装上，然后包括在电讯上，你会发现说它有很多不同的项目，因此每一个项目都都有一个一个比例，有者占两成，有者只是占可能九呃九八千之类等等的。所以你哪怕在运输上。你因为这个成本的这个转嫁，导致运输费上涨了，但是因为运输费只不过是在整个的消费市场里面的一个小部分，所以它可能会在运输的那一个部分，你发现说价格涨了，但是就总体的这个在计算我们通膨的时候，因为它还要考量很多其他不同的因素，那些没有直接受到运输费成本上涨的这个因素的情况底下，它还拿了一个平衡。你就在没有办法在数据上看到这个效果，所以很自然就发现说，哎，没有啊，六七月的时候你发现说，我们通膨并没有出现说大家所担心的那个通膨如此那般，所以变成说，哎，好，他我就会有这样子的一个一个决策，就是说，看起来。才有这个改革的这个津贴改革，并没有对通膨带来太大的影响、嗯嗯。好，我可以 move on to 下一个步骤，就是燃油津贴的这个改革，你明白吗？就是说，它的因此出现什么、嗯？政府的决策跟人民的感受，它会开始出现脱离。因为政府是，他是看数字，他是看数据，他觉得说，呃，通膨没有发生，他是看总体的数据。但是其实生活成本。嗯这个部分的话，就是人民真实的感受。因为我们的感受是单一的这个产品跟项目嘛，嗯、对吧？可能我们每一天会花钱的那个几个项目，大概可能从打包、吃饭、买个衣服、搭个车，就那三几样，鸡蛋，鸡蛋就<笑><笑>那三几样。<笑>但是那三几样的，哪怕价格涨了，我们实实在在,在感受到了。嗯但是，当你要在计算一个通膨的时候， okay. 他拿的是过万样的这个、这个、这个商品来做一个计算的时候，一拉一个平均，像我说的，你那三几样的价格上涨就会被淹没掉。所以我因此就说我我们民间个人的感受，可能就会跟政府有一个很大的这个出入。虽然博士，你刚才说这个没有。通膨的立即的这个压力啊，但是人民每天生活要面对的这个压力却是非常的真实的、啊。在这一波，我们看到，呃，包括了我去查市去消费的时候，都发现已经逐渐的开始在涨价了。就是你刚才所说的嘛，这个单一的商品，人民的压力，而且人民的这个压力，它最后它可能会转变的就是。政治人物下一届选举的选票的的这个压力哦，所以我觉得政府要去来思考这些问题。那我我我打岔一下，嗯、我觉得其实这个课题它不仅是搞政治的人要去要去在意哈、啊。
反正反正搞政治，他他不也不需要太在意什么。反正一到大选的时候，中国其他课题，呼啦过去，人家就会忘记，或至少说觉得说好，我可以 tolerate。但就我从，比如说我们做经济学的，我觉得可能我也想跟我们的很多同行要说，就是，嗯，我们当然可能可以重复政府很多的这个辞令，就是说啊，如此如此，像我刚才说的那些话，也包括说后来通膨真的因为算了一个平均值以后，也真的没涨多少。但我可能不要忘记一样事情，就是说，民间感受的不是统治数据，民间感受的是实实在在的，他每一花钱，每一把钱从钱包里面掏出来的时候花的那个感受，我觉得感受很重要，不能够忽视之。因为什么呢？因为感受民间感受不好的时候，他就会开始对政府的辞令、政府的政策失去信心。反正你们常说的这一个都不是我感受的一样，我我就会觉得说政府他不了解民间，只要民间一开始对政府的这种政策的这种呃这个这个选择，然后包括说对于政策的任何的宣导采取怀疑的这个态度的时候，你的政策就很难推行，尤其是改革很难推行，因为你所有说的好话，反正政府都不会相信，我也感受不到。反正这个就是你们官有官说，我说民有民民感受。我觉得这个一旦脱节了，任何接着下来的这种所有的经济的改革，就变得非常困难。所以我们要再往前再踏一步的时候，就变得很难。所以如果我们势必是要更考量说长远的。经济改革，这个改革还不是第一次。如果你说柴油是第一步的话，我们还要还没到燃油改革、燃油价格改革之新贴改革之前，不要忘记说，我们的这个柴油价格涨了快多，厉害吗？厉害。但不要忘记，在还没有涨之前，哈，马来西亚的柴油价格只是市场平均价格的三分之一。如果我们真的是要完完全全的。让它自由浮动，它其实应该涨到六块多。嗯哼，我们现在只不过涨了三块多。如果它就是说它其实还有还有这个涨的空间，更不要再提燃油价格、津贴改革这个问题。除了国人的感受之外呢，其实外国朋友的感受呢，他们觉得蛮匪夷所思的。嗯，因为我们跟未来一样都是产油国，我们跟中东很多国家都是一样是都是产油国。但是身为一个产油国，我们却在砍人民的这个燃油或者是柴油的这个津贴的时候呢，对大家的。这个观感来说，可能第一个要问的问题就是说，除了在民脂民膏上面，在人民的福利上面去进行删除或者是改革之外，其实到底政府有没有去思考到说，你这个财政赤字要如何来增加你的收入的方式来解决你的赤字？嗯、那回到根本的这件事情，就是我们要问一个问题，就是政府在增加收入这件事情上面，是不是真的是无能为力呢？只能从我们身上来下手。是，我现在可能先回应一下，像你刚才提到问来的这个例子，用这个例子来做，就是买一下为什么不能？但但有一个很很实在的一个一个一个差别在，一个差别是在说，如果问来他同样有一万块钱，不是说他的那个家庭同一万块，但是他只要照顾一个家庭，只要照顾一一个人一个家庭成员，那一万块钱是很好用。嗯但是如果像那个家庭是超过十个人。那一万块钱分了这个十个人，他其实非常的少，所以人口结构不一样，所以人口结构不一样，人口的量不一样。所以我觉得这可能大家要考量这个点。这似乎好像在帮政府说话。好了，再回来，其实我也也问过这个自己问过这个问题：为什么我们的政治人物那么爱好做津贴改革？本达威的要做改革的第一个下手就是津贴改革，那吉做的第一个改革就是津贴改革。然后安华要做的最大性的经济改革也是津贴改革，似乎津贴不改革，然后国家财政赤字就待不下去。是，但如果真的是这样子的话，那可能我们不用等到我们早应该在二零零八年、零九年国家财政就已经完蛋了，不用等到二零二四年我们还在这儿，都已经过了多年，十五、十六年我们还在这儿。而正当我们十五六年以前就在谈这个说财政赤字，因为今天然后会出现会会垮下来这个问题，所以我觉得这个说这个这个这句话哈，重复说了很多次，当它没发生以后，我们应该是时候清醒说不要相信它。但我的意思说，不是不要相信说国家财政赤字应该减少，我们应该稳固国家财政的这个状况，这个东西我们应该做，但是不要迷信说今天改革一进行了，一拿掉了财政赤字就。必然就会转好。嗯，我说那个事情可能再多五六年，大家就会察觉说它其实不必然如此。我觉得这是第一点。嗯哼。然后我想，可能政府也很爱好做津贴改革这件事情。再没回到谈收入以前哈，津贴改革这件事情，我觉得很多或多或少其实也受了国际机构的影响。因为你会发现说，不管是 IMF， 不管是世界银行。
，呃，甚至是在谈我们尝尝试要取悦的这个，呃，这种做呃 sovereign rating 的，就是说在做财务的的这个信誉上做这个评估的哈。你我们常常说，因为他们其实常常会要你把这个国家车子给拉下来，然后在这种津贴上、福利津贴上做改革。他不会跟你说在呃生产津贴上做改革，他不会要求你在其他方面做改革，他但他一定会要求你在这种行政开支，尤其是津贴上做改革。他常会说那是没有生产力的。我会觉得，因此因为有这种国际规范，所以我们才会。把这个津贴改革作为一个我们每一次改革的下手的这个点，但我会常想说，就是说这句话听起来道理也没错，就经济的道理它一定对，但是问题是说，当你把这种福利改革当视为没有生产力的时候，我觉得这是大错特错的。比如说在欧美的，我给你这个这个福利津贴，让你比如说，呃，我我希望我的国民每一年都出去旅行，所以我给你这个旅行津贴。然后这美美欧洲有这件事情的哈，嗯，这个没生产力吗？其实有的、啊有，我身帮助到旅游业，帮助到旅游之余，但我身心得到这个这个放松放松，然后他其实对你接着下来的这工作、嗯、其实有生产力，是提升生产力这个影响嘛。然后也包括说，像回到了马来西亚这个例子，你给了津贴改革的时候，不说你有给类似这样子这种不同的这个津贴，我在生活成本受到控制的情况底下。我在国家还没有帮我想好如何要提高国家整体收入的情况底下，在我仅有的收入，因为不用担心津贴的问题，我的收入能够挪在更多我的子女的教育费用身上，或者其他提升我个人的能力的这个费用身上，这个不是一个因为津贴然后而促进的一个生产力的提升吗？所以我说，我们常常呃，更不用提一些不要说数字化，就纯粹人的马来西亚国民的一种福利，这个是作为民选政府应该要照顾到的，这样这样子的一种言论以外，我说，所以我觉得我们可能需要重新再思考说。啊，这个福利政策这件事情，其实是不是一定会导致国家的这个呃，是人的行为被扭曲，导致说呃，我们这个国家的这个经济增长会受到压制，然后会导致人懒惰？我觉得我们重新思考这个问题。嗯、说了一堆一堆，我再回来就是说，我们难道不提升收入？怎么提升收入这件事情？其实确实应该是的，因为每次在做财政改革的时候，它应该是两两面的。嗯哼，就是说你要减少。开支的同时候，你要增加收入，但问题是你要怎么样增加收入呢？因为国家的这个收入的来源大部分就来自一个税收，税收对，税收就是来自人民，所以你只有在促进人民的收入增长，促进经济蛋糕的扩大，然后让人民的收入能够增长。你的这个税收自然就会进来，这是一点嘛。所以如何刺激经济增长，它一直都是民选政府的首要任务。然后第二个就是说，我要应该向谁增？我们一直常要要求说，哎，就是富人应该多增一点税嘛。但是我们马来西亚一个很奇怪的情况就是，我们很担心向富人增税的。因为我们似乎包括说，一般中等收入也会 buy 这个 idea， 就是说，哎，我们跟富人增税，然后富人跑掉的。啊，所以我们因此很奇怪，就是说，哎，我们不会对股票买卖的这个得到的资本利得，然后有任何增税。他的这个理由就是说，我要鼓励马来西亚股票市场这个蓬勃发展。但我想说，是哪怕没有资本利得税，马来西亚股市从来也没有如此蓬勃发展。但是像有资本利得税的新加坡、美国，资本市场蓬勃发展的不得了。所以我说，这个真的是这样吗？然后包括说遗产要要转转交的时候，它为什么需要被征税？它的概念就是因为遗产不是你的这个个人劳动力所得，所以我不用担心说因为征了你这个遗产遗产的这个转交，然后影响人的行为，还导致你不努力工作。不会啊，反正遗产就是一个我不用在努力情况底下也能得你能够得到的。所以像这样子的项目，它最适合征税的。但是我们又会担心说啊，就有钱人会把遗产然后转移到国外去，所以我们就不对遗产这个这个你知道吗？转移然后征税，我们总会有各种不同的理由，然后去阻挡这件事情。更包包括我们之前的 GST 也因为政治的理由，问这件事情，对，把这个给拿掉了。所以我们有很多本来应该能够增加国家税收的这个管道，都因为各个奇奇怪怪的理由，然后给别挡了下来。嗯哼，所以这才会导致说。我们的这整个的呃 income tax， 就我们的这个税收占 GDP 的比例才会偏低。你因此就只好压制我们的这个支出这个方面。所以我，我我觉得我可能在提 GDP 之前，我想还要提一样东西，是我们这个这一条路不要走过头，不要把说因为要整顿国家财政赤字，然后再没有办法过就是提高税收的当儿，然后。
大幅度的削减这种开支，不要走这条路，不要走过头。为什么？因为比如说我们现在如果大家留意德国的这个情况，现在德国之所以面对到一个很大的困境，尤其是在所谓的企业竞争能力，然后包括是在这种绿色或者是在这一个数码转型上，远远落后于其他发达国家，包括像美国。嗯、一个很重要的原因是因为他们在过往，尤其是在零八年以后。的过往那十多年，非常注重说，在意说我们要如何整顿国家财政，然后不该花的钱不要花，都要省下来，所以一直要确保说我们有这个财政盈余。所以你过度强调这个财政盈余，或者说削减财政政赤字的时候，你忽略了政府应该要花的钱，你不花。尤其是在推动说经济发展，然后国民转型、企业转型这方面不花的时候，你因此是多年下来就看到这个恶果、嗯，所以我就担心说，哎、欸，我们不要走过头这条路。不是你有多担心，有多担心？现在的政府它非常的 obsess， 就是我们要去做这个收支平衡，嗯、然后减少财政赤字，而忽略了发展国家这件事情。嗯，还好，我觉得现在一、okay, 分到十分，十分最担心。我现在担心可能程度大概大概是四分左右。OK， 我觉得这个还好，所以我就说在还没有走过头之前，所以我要特别强调这件事。现在也很多人就是像您刚提到这个 GST 啊、哦嗯，大家就会觉得说当初就是因为你们反对 GST 嘛，所以国家的这个收入就减少了、嗯，现在就不得已要在民脂民膏上面来进行改革，要改要改革就是给我们的这些津贴跟福利啊、哦。那反观你看到很多欧洲国家、嗯，他们国民福利好的不得了，但是国家依然是非常的强盛，因为他们的收入是够的，他们的税收的整个的制度是够的。所以，博、嗯、士，你觉得我们是不是应该要再重新思考，要让 GST 再回来呢？呃，我在还没回应这个问题之前，然后我不是要逃避这个问题哈。在在回应之前，呃，因为你也提到像欧美的这个税收高，所以福利好。呃，但是你会发现说，我确实也在问过欧洲的朋友，我说，因为你们你们为什么呢愿意把这个税收，就是愿意被政府如此征税？因为他们说，我知道说被征的税到最后一定回到我们身上，用在我身上，用在身上，他知道那个钱怎么用，他也实实在在的得到这个好处。但是我们对政府的信任感可能没有那么高啊，是吗？信任感没这么高，有几个理由的。第一个就是说，政府每次一讲说要税收要用在某某处的时候，你会发现很多人都没有感受得到。这个就是这个我说的，政策跟民间感受之间有一个很大的距离。我觉得这个距离要拉近，这个是第一个 lesson。然后第二个 lesson 就是说，我们可能没有办法像欧美，我觉得欧美也会越来越困难。那是因为以前因为它是这个单一的社会嘛。所以，因为单一的这个主权，在因此在这个社会信任上跟对政府的信任上会比较强。但现在说他移民也多了，社会一分一有不同的这个族群的时候，你就会开始说：“哎，我这个我挣的这个税，这个钱会不会用在他人的身上？”就开始会对政府有这个信任危机这个事情。我觉得我们也会出现的。我们就说：“哎，我税挣那么多，然后他就用在别的族群身上，而这个是不是我感受到的？”所以那个信任度跟愿意缴交税的那个那个。那个那个配合程度，它其实因为这个理由，这个是我们抹不去的这个理由，所以我觉得这个也是一个可能我们要常说，哎，加强国民团结之类，它其实也会对税收贡献有影响。好，回到来你的这个问题，就是说 G A C 这这一块，嗯，它其实我想可能好几年过去了，我觉得大家之前对 G A C 的厌恶应该会开始有 second thought， 嗯，因为之前就觉得说去 G A C 是。万色不，我怎么万而不赦的 ？A B C D E F G S T， <笑><笑>那歌还记得怎么唱吗？张副部长<笑>。<笑>所以那首歌现在应该，大家我想大家在看回的时候，应该会把它当成一个笑话。是、嗯，也就是说你会开始有 second thought。如果现在推 G S C 的时候，你会知道说，好，那个税收首先就税收会充裕，税收充裕有几个好处的。第一个，它不是说你在刮着名字。所以说有几个好处，就是首先第一个就是我的能够用来直接回馈民间，让人民感受到的这个好处，因为税收充裕，所以我能够做这件事情，在没有影响国家财务状况情况底下，我能够做这件事情，所以这是第一点。然后第二点，哪怕是这个 G S C， 它其实可以像利率一样、利息一样上下调整，来作为一个。呃，直接影响国家经济的一个手段，就是说经济不好的时候
最直接的，我把决心从六八千下到两八千，嗯，你马上可以感受到每一个人一花钱的时候，马上感受到说，哦，那个钱我省下来的，最直接的，就好像利息一样，一降下来，你在还房贷、房贷的那个那个压力马上下来，嗯、可支配收入就变多了，马上变多了，嗯，所以它其实本来可以是这样的一个工具。呃，但是我们却把那工具给拿掉了，因为这个工具是 S S C 它用不了，它没有办法作为这样的一个工具。因为 S S C 你哪怕下降了，我其实不会感受到，尤其是还包括第三个东西。呃，我们在明年七月过去会有 E filing 嘛？那 E filing 基本上它其实就是一个 G S C 的前奏，所谓的前奏就是说它是一个一个事前功夫，就当每一个人都把这个企业不管大小。呃，你都把这个整个文件的工作处理好，嗯，然后都随时随地都要跟就是这个税收局、关税局，呃，然后有直接连线的时候，嗯、你就知道说这个其实基本上就是对我们接下来要做的任何税制改革一个很重要的一个 foundation。之前以前在推 GST， 它其实一个很大的反弹，就是说因为。很多时候，以前的企业它都 documentation 都做不好的嘛。我们常开玩笑说，有两个账本、嗯、三个账本的，大老婆、小老婆跟给政府的，嗯、对吧？所以这一次，因为一法令，他就基本上也把这个问题给给给压下，不压下就是说先事先先解决。然后如果接着下来再推 GST， 我觉得可能大家也不要感到惊讶。GST 这个，我觉得大家可以再重新的去思考一下啊、哦。那毕竟。我们也听到很多这样的论述，就是说它是一个非常完整的一个税制，但是最后博士，我想要请教你啊，今天有这个问题可能比较 tricky 一点点。最后这个问题就是，通常我们都会讲说，在某某某某政策上路之后呢，政府可以学到些什么，我们可以学习到什么，下次推行的更好。但是我这次想问，我们学习到了什么？这次政府这么样子的仓促的让这个。今天的取消这件事情这么快的宣布，我觉得我们的企业还有人民学到了什么？接下来会不会有更多这样子的宣布，或者是这样的政策上路？那我们应该如何去应对？我现在反而是要从人民的角度来问这个问题。嗯，因为政府能够学到什么？刚才我们事先也提到了，说两点可以政府做得更好的、嗯，人民应该可以学到什么？我觉得第一点就是不要再相信，如果有任何。呃，政治人物或政党告诉你说，我一旦执政，明天这个油这个油价就能够下降，啊、嗯，或者是说说的更 general 一点，我说我政府一上来，在不需要任何痛楚情况底下，我也能够进行经经济改革、嗯，你知道说这句话已经不能够再相信，因为没有任何一个经济改革是没有痛楚的， okay. 没有痛楚那个不叫经济改革，那个叫经济大派送。所以我说这是第一点。所以换句话说，什么？如果我们那么期望经济要改革，因为我们要成为发达经济体，我们要做成为全球三十大经济体，我们要在国家竞争力的排名，虽然说现在掉了三十四了啊，就是二零三零年我们要去到 Top Twelve 啊，第十二大的这样的一个一个排名。你知道这一系列的这个经济的这个转型改革，你那么期望的，你要知道说它。There is no free lunch in the world、嗯。它不会是免费的午餐，你一定要付出的。所以这个付出就包括什么？直接钱袋里面这个付出，在税收上，在津贴的这个取消上。嗯、所以你也能够预计，露露，尤其是比如说你在谈，如果你也在谈绿色转型这件事情的时候，你知道说它不会是免费的，嗯，对吧？因为所谓的绿色转型，就是你现在要开始对空气、对大自然负责。要负责的意思说你要缴费。好，所以我觉得。第二个最大的我们要学的 lesson 就是改革会陆续有来，嗯、然后今天改革只不过是第一步，不同的今天改革完成以后，你还会有税制改革，税、嗯、制改革完成以后，你还会有其他的这个改革。我觉得这个是第二个我们。我觉得人民可能要做好的一个心理准备。我就是觉得说，我们大家要居安思危啊，因为接下来可能是 ROM 九五的这个津贴就要被拔掉了啊。那个，我说真的来的时候，我觉得这个就是翻天覆地的了。是，大家也没有办法说把更多的 ROM 九五存在家里面。<笑>那要怎样子储存粮草呢？可能就是增强自己的经济实力啊。<笑>啊，我我觉得这样讲可能有点小悲观了，就是大家一直都是、嗯、都是一直生活在一个胆战心惊的这样子一个状况，就不知道担心说，哎、欸，什么？时候什么事情又突然间会发生，又被宣布了这样子，那我们也呼吁政府了，就是真的做事情或者是政策的改革，一定要按部就班。那为什么不能跟人民沟通的更好一点呢？这是我常常觉得很、啊、很纳闷的一点。是，现在就是这样子啊，现在就是，哎<笑>、欸，我决定我想做了，然后就风风火火做了。
中间的沟通真的是非常重要啊！希望政府可以听进去。好，今天想非常谢谢黄博士再次来跟我们聊了这么多。每次来我都觉得哇，聊得不够，我们现在都已经录了快要一个小时了哈。对，还有很多可以聊的啦。嗯、好，等 round 九五那个上路的时候，不不久我们再来聊好了。<笑>好，谢谢你，博士，谢谢。谢谢那不晓得大家对于这一次政府的这一个津贴的改革有什么样子的想法呢？你会给政府一些什么样子的建议呢？都欢迎你可以在下面留言告诉我们。正在 YouTube 观看的朋友呢，记得一定要按赞、订阅、开启小铃铛，就可以听到我们所有或者是看到我们所有最新的影片。我们下次见。